Podívám se, kolik vás tady je. Jak? Vážení hodaři, je mi nesmírnou ctí vás přivítat na dnešní hodové sobotě. Hlavně vítám vás, který jste neváhali v dnešním pekelným počasí zbavit se své obzhého pohodlí a věřte v že vím, o čem mluvím a že jste přišli. A proto je mi nesmírnou ctí předat naší chase hodové právo. Veselo hody! Poslední letní prázdninový víkend se v malé obci Nový Podvorov, která čítá 100 domů, v níž bydlí přes 200 obyvatel, konaly hody, které mají dlouholetou tradici. Jak to tehdy bylo z hody, nám přiblížil starosta této obce na Hodonínsku pan Zdeněk Brhel. Hody v Novém Podvorově mají dlouhou tradici, jenomže je to 8 let zpátky, kdy jsme hody obnovili po 19 letech, kdy tady ta tradice udělala takovou dlouhou přestávku kvůli tomu, že tu nebyla mládež, že tu nebyly děti, nebyli ochotní lidi, kteří by dělali tady ty hody. Takže je to osmý ročník novodobé, novodobé historie. Hody tady probíhají pořád v takovém, řekl bych, úsporném režimu, kdy jsme to se tři dny zredukovali jenom na tu sobotní zábavu, tady s průvodem, který se mohli vidět. I přes úsporný režim, jak zmínil pan starosta, byla návštěvnost velice krásná a dlouhou ulici zaplnil průvod plný barevných krojů, ať už dospělých, dětí nebo i z přáteleného města. Průvod se táhl dlouhou ulicí a přinášel radost všem přihlížejícím, kteří se sešli, aby společně oslavili tuto výjimečnou událost. Je tady spoustu krojovaných ze starého podvorova, který, díky kterým vlastně tady ty hody úplně děláme. Jinak tu máme spoustu přespolních, spoustu lidí z přát, ze zpřátelených obcí. Asi nejdelší je tady, máme tady, je to vlastně maminka od mojí nevěsty, která přijela až asi 10 km od Prahy. Pak je tady kousek od Litomyšle z obce Příluka. Zmýšlaju, zmýšlaju. Že mě oni dovolenky nedají. Muziko! Průvodem prošli i děti ze základní školy ze Starého Podvorova, které paní učitelka vede k udržování tradic. Tajné přání pana starosty bylo, aby děti jak po vyrostou založili v novém podvorově vlastní chasu a účastnili se do budoucna této krásné tradice. Kdo všechno měl organizaci na starosti? Jako obvykle největší podíl obecní úřad, zastupitelé s vedením obce a zapojila se i mládež, ale zase z toho starého i z nového podvorova se domluvili. Takže bylo to, bylo to letos takové jednodušší, že se fakt zúčastnili i i ti krojovaní, kteří jsou, jsou. A kdo dneska hraje? Na koho se můžeme večer těšit? Takže dneska nám hraje tanci a poslechu dechová hudba Bojané, která tu byla i loňský rok. Zahrajte, zahrajte Bojané, Dechová hudba Bojané hrála a zpívala pod májkou, což přilákalo tanečníky hned po příchodu průvodu na taneční parket. Ten se okamžitě začal plnit a jak krojovaní, tak místní obyvatelé si užívali hody, hudbu a krásné slunečné počasí. Na parketu byly vidět nejen tradiční podložácké pestrobarevné kroje, ale také zelenožluté kroje z přílu k ulitomyšle, které přispěly k pestré atmosféře celé slavnosti. Odkud jste přijeli? Už po několikáté jsme přijeli z Přílky, 14 km do Litomyšle a rádi podpoříme místní chasu. Naše chasa Přílucká vždycky se těší do nového průvodova za Zdendou a za, uh, za kamarádama. 
A jak jste vlastně vůbec přišli na nový podvorov? Je to přece jenom od to myšle daleko. A když tady vlastně je to asi sedm let, nemíli mi se, když tady byly první hody, obnovené hody, a my jsme jeli na kolách, běželi jsme z klípky, zastavili jsme tu na a hrozně se nám to líbilo a, a i tu se nám líbilo, že ta vesnička Nový Podorov je zhruba stejně veliká jako naše vesnička, takže pak jsme se seznámili se Zdendou, se starostou, slovo do slovo a příště jsme pak přijeli v Kroja. Kolik vás dorazilo? Nás dorazilo týka šest, šest korejovaných, takže tři páry. A vaše chase funguje jak dlouho v Litomyšli? My jsme je obnovili asi před nějakými šesti lety kroje v obci a od té doby jistíme na třeba zahání lázeňské sezóny v Litomyšli. A Teďka jsme byli vlastně minulý týden v neděli na Dušinkách v Trstenici a samozřejmě využíváme je k stavení máje, kácení máje a na poutových slavnostech, kde chodíme v průvodu. A jak se vám líbí tady u nás na Jižní Moravě? Je to krásně, jako všude v celé naší krajině, české a moravské. Připravit pozor, teď!